ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிஎன்ஆர் இங்கிலீஷ் அகாடமி இன்றைக்கி சண்டே ஸ்பெஷல் பார்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நைன்த் யூனிட்டில் இருந்து என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் அப்படின்றது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நைன்த் யூனிட் வந்து சண்டே ஸ்பெஷலில் உங்களுக்கு எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதாவது பார்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் டென்த் யூனிட்டு ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகுது பார்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லிங்விஸ்டிக்ஸ் மட்டும் கவர் ஆகும் பார்ட் டுவெண்ட்டி செவனில் வந்து ஆரிஜின் ஆஃப் லாங்குவேஜ் ப்ளேஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் இந்த இண்டோ யூரோப்பியன் ஃபேமிலி ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும் பார்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் அதாவது இப்போ பார்க்கக்கூடிய இந்த வீடியோவில் என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் கவர் ஆகுது அப்படின்னா ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஓல்டு அண்ட் மிடில் இங்கிலீஷ் த ரைஸ் அண்ட் க்ரோத் ஆஃப் மாடர்ன் இங்கிலீஷ் அதுக்கப்புறம் க்ரோத் ஆஃப் வெக்கேபுலரி கிரீக் லேட்டின் ஃப்ரெஞ்சு இட்டாலியன் ஸ்கேண்டினேவியன் அண்ட் அதர் ஃபாரின் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் ப்ளஸ் வேர்ட் ஃபார்மேஷன் அதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் அதை பார்த்து கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் அதே மாதிரி டெஸ்ட் பிடிஎஃப்ஸுமே ரிவிஷன் டெஸ்ட்டோட பிடிஎஃப்ஸுமே நீங்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கும் நீங்கள் அதை பார்த்து வேணுன்றவங்க வாங்கிக்கலாம் ஓகே மூவ் ஆன் டு த கொஸ்டின்ஸ் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஹேஸ் ட்ரெடிஷ்னலி டிவைடட் இன் டூ டேஷ் மெயின் பீரியட்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் சி த்ரீ நெக்ஸ்ட் ஒன் த த்ரீ ட்ரெடிஷ்னல் பீரியட்ஸ் ஆஃப் த லாங்குவேஜஸ் ஆர் டேஷ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஓல்டு இங்கிலீஷ் மிடில் இங்கிலீஷ் மாடர்ன் இங்கிலீஷ் ஆல் த அபவ் கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஆல் த அபவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் டேஷ் இங்கிலீஷ் இஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை த ஸ்ட்ராங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்ச் ஃபாலோயிங் த நார்மன் கான்குவெஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஓல்டு இங்கிலீஷ் மிடில் இங்கிலீஷ் மாடர்ன் இங்கிலீஷ் ஆங்க்ளோ சாக்சன் கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் பி மிடில் இங்கிலீஷ் நெக்ஸ்ட் ஒன் த ரெனைசன்ஸ் ப்ராட் கிரேட் சேஞ்சஸ் டு த வெக்கேபுலரி இன் த பீரியட் ஆஃப் டேஷ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஏர்லி மாடர்ன் இங்கிலீஷ் பீரியட் ஆங்க்ளோ சாக்சன் போத் ஏ அண்ட் பி none of these correct option is option a early modern english period next one the dash loan words were mostly connected in the period of early modern english options are latin celtic gothic irish correct option is option a latin next one which is not a latin word options are education drama scientific function correct option is option b drama next one only towards the end of the dash century english became one more language of the whole country options are 14th century 15th century 16th century 17th century correct option is option b 15th century next one dash words are found in every section of the vocabulary options are american latin french greek correct option is option c french in the period of early modern english latin loan words were connected with dash and dash ideas options are science and abstract theory and education history and fundamentalism all the above correct option is option a science and abstract next one which is not a greek word options are comedy tragedy drama theory correct option is option d theory because theory is a latin word next one in which century english borrowed the words from an increasing number of languages options are 14th century 15th century 16th century 17th century correct option is option c 16th century 
Next one. In the language group, French, Spanish and Italian are called as dash. Options are romantic, conventional, historical, none of these. Correct option is option A, romantic. Next one. Which language is particularly dominant in the field of music? Options are Celtic, Italian, Gothic, Scandinavian. Correct option is option B, Italian. Next one. Many other varieties of English words are around the world, including the example of dash. Options are Australian English, Indian English, Caribbean English, all the above. Correct option is option D, all the above. Next one. Modern English have dash English roots. Options are old, middle, both A and B, none of these. Correct option is option A, old. Next one. There was a kind of linguistic class division in the period of Middle English where the lower classes spoke English and the upper classes spoke dash. Options are French, Latin, Greek, none of these. Correct option is option A, French. Next one. The main difference between early modern English and present modern English is dash. Options are spelling, pronunciation, vocabulary, style. Correct option is option C, vocabulary. Next one. What are the principal factors of arising many more English words to the present situation? Options are industrial revolution, technological factors, both A and B, none of these. Correct option is option C, both A and B. Next one. What is an identification of Middle English period? Options are English became dominant on Britain in the 14th century. English language adopted foreign words from many other countries. English replaces French as the language of law. The great vowel shift begins. Correct option is option A. English became dominant on Britain in the 14th century. Next one. Which of the languages are not included in the group of Indo-European branches? Options are Basque, Finnish, Estonian and Hungarian, all the above. Correct option is option D, all the above. Next one. Dash la or the first sound shift helps to explain the consonant changes from Proto-Indo-European to Germanic is options are Grimm's law, two tense verbal system, fixed stress, Werner's law. Correct option is option A, Grimm's law. Next one. Eventually combined to form the word most which is still used before adjectives in the superlative even today. This is one of the general objectives of dash and dash. Options are Old English and Modern English, Old English and Middle English, Modern English and Middle English, Old English and Anglo-Saxon. Correct option is option B, Old English and Middle English. Next one. The syntax of Old English was much more flexible than Modern English because of the declensions of the dash. Options are nouns, verbs, adjectives, adverbs. Correct option is option A, nouns. Next one. If no determiner preceded the adjective, then the strong endings were used. They also agreed in gender. 
the above statement is one of the example of the below objectives options are one of the aims of old english one of the aims of middle english one of the aims of modern english none of these correct option is option a one of the aims of old english next one what are the new symbols of middle english letters were added options are v u both a and b none of these correct option is option c both a and b in the pronunciation changes there were dialect differences between dash and dash options are north and south east and west north and west south and east correct option is option a north and south next one dash played a very significant and instrument role in establishing english as the national language of england options are william caxton harris taylor none of these correct option is option a william caxton next one according to the growth of english caxton's choice of the dialect of the southeast midlands has given us the present form of dash options are standard english modern english eastern english western english correct option is option a standard english next one when the publication of dash by chaucer the english language had changed dramatically in form and grammar options are the canterbury tales beowulf the romance of the rose none of these correct option is option a the canterbury tales next one in middle english the generalized plural maker become yes but it still compared with dash options are h s yes, n r correct option is option c n next one dash is the minor type of word formation by which a compound word is created by the reception options are reduplication back formation blending clipping correct option is option a reduplication next one which period is known as the period of leveled inflections options are 1150 to 1500 1500 to 1600 1600 to 1700 none of these correct option is option a 1150 to 1500 next one which period is responsible for surnames were adopted by the englishmen options are middle english period old english period modern period anglo saxon correct option is option a middle english period next one jacob grimm is a dash scholar options are american german italian scottish correct option is option b german next one choose the alliterative phrases came from old english options are kith and kin might and main fair or foul all the above correct option is option d all the above next one pre chaucerian period is also called as dash options are anglo saxon old english anglo norman all the above correct option is option d all the above next one the most celebrated anglo saxon king and also the only english king to be given the title the great is dash options are king alfred norseman james 1 none of these correct option is option a king alfred next one 
Angle land later came to be known as Dash. Options are Switzerland, Netherlands, Scotland, England. Correct option is option D, England. Next one. Normans defeated Anglo-Saxons at the Battle of Dash. Options are Hastings, Eddington, both A and B, none of these. Correct option is option A, Hastings. Next one. Old English poetry totally survived in Dash manuscripts. Options are 1, 2, 3, 4. Correct option is option D4. That is the NN4 manuscript update. Note note. Number 1. Exeter book. That is E X E T E R. Exeter book. Number 2. Junius manuscript. J U N I U S. Junius manuscript. Third one. Verseli book. V E R C E L L I book. Fourth one, Beowulf manuscript. B E O W U L F. Okay, next question. One of the most important works of Anglo Saxon literature is Dash. Options are Beowulf, Juliana, The Fate of the Apostles, The Seafarer. Correct option is option A, Beowulf. Next one, which is not related to Anglo-Saxons. Options are epic poetry, hagiography, essays, Bible translations. Correct option is option C, essays. In the particular hagiography, writing the lives of saints. Next one. Which is not the literary techniques used in Anglo-Saxon poetry? Options are Cesura, Alliteration, Oxymoron, Blank Verse. Correct option is option C, Oxymoron. Next one. Which is the device or technique is made up of specialized metaphors? Options are Kennings, Simile, Onomatopoeia, Riddles. Correct option is option A, Kennings. Next one. There are dash major dialects in Middle English. Options are 2, 3, 4, 5. Correct option is option D, 5. That is the part 5 parts. That is the note. First one, Northern. Second one, East to Midland. Third one, the South Western. 4th vandu West Midland, 5th vandu Kentish, K-E-N-T-I-S-H. Next one, during Middle English period, Dash was a sacred language. Sorry for the mistake, it is not a scared sacred language, S-A-C-R-E-D. Please make a note of it. And the options are Latin, French, German, Greek. Correct option is option A, Latin. Next one. Match the correct French word with the Latin influence. Options are royal, regal, ghost, spirit, friendly, amicable, all the above. Correct option is option D, all the above. Next one. Classical Latin is used by dash and dash. Options are Virgil, Cicero, both A and B, none of these. Correct option is option C, both A and B. Next one. English is not strictly a dash language. Options are phonetic, phonemic, non-phonetic, orthography. Correct option is option A, phonetic. Next one. Greatest change in pronunciation happened in dash century. Options are 14th century, 15th century, 16th century, 17th century. 
correct option is option C 16th century okay friends up to this I conclude இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோல உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் thank you friends thanks for watching